হ্যালো মাই সুইট অ্যান্ড লাভলি ব্রাস আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা সবাই কেমন আছেন আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দোয়ায় আল্লাহ রহমতে বেশ ভালো আছি আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব হেলথি দুইটা রেসিপি আশা করি এই রেসিপিগুলো আপনাদের কাছে অবশ্যই ভালো লাগবে ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আর ফুড ভিডিওটা দেখার চেষ্টা করবেন আমি রান্না করব চিংড়ি মাছ দিয়ে লাউ এটাকে আমরা সিলেটিরা বলি বাংলা লাউ আর করবো ইস্পানিশের শাক দিয়ে সিমের বেশি দিয়ে একটা শাক বাজি এখন দেখতে পাচ্ছেন ইস্পানিশে আমি ভালোভাবে দুইয়ে কেটে পরিষ্কার করে আমি এটাকে কুচি কুচি করে ফলে নিয়েছি আর এখান দেখতে পাচ্ছেন বরফ সাইজের চিংড়ি মাছ দিয়েছি আর এখানে আমি লাউটাকে এভাবে করে কেটেছি চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করব কারণ যে কোনো এই দুইটা খাবার কিন্তু অনেক হেলথি এখান দেখতে পাচ্ছেন সিমের বেশিটাকে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন আমি শাক শাকটাকে রান্না করার জন্য প্রথমে রসুন কুচি দিয়েছি দিয়ে এখন আমি দেখতে পাচ্ছেন পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি এখন আমি আমার স্বাদ মতো লবণ দেব আসলে আমরা যে কোনো জিনিস একটু ভালো করে একটু মজা করে রান্না করি তাহলে আমরা নিজেরাও খেতে পারবো আমার বাচ্চারাও খেতে পারবে কারণ যে কোনো খাবার রান্না করতে হলে আমরা একটু সময় নিয়ে রান্না করলে ভালো হয় এখন দেখতে পাচ্ছেন একসাথে আমি লাউটাকে রান্না করার জন্য আমি একসাথে রসুন কুচি আর পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি দিয়ে এখন আমি আমার স্বাদ মতো লবণ দিছি এই লাউটা খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি হয়েছে কারণ এটা কিন্তু অল্পতেই সিদ্ধ হয়ে যায় এটার এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব টেস্টি এখন দেখতে পাচ্ছেন বাজির মধ্যে আমি আধা চামচের মতো আধা চামচ থেকে কম আমি হলদের গুঁড়া দিছি সামান্য অল্প পরিমাণ একটু মরশের গুঁড়া দিছি কালারটা হওয়ার জন্য কারণ শিমের বেশি দিলে তো এটা হলদের গুঁড়া একটু না দিলে কালারটা ভালো লাগবে না দেখতে এর জন্য আমি কালারের জন্য শুধু এসব মশলাগুলো দিছি এখন দেখতে পাচ্ছেন এদিকে আমার পেঁয়াজটাও ব্রাউন কালার হয়ে যার তারপরে আমি মশলাগুলো দিয়ে দেব এটাকে আমি পাঁচ থেকে ছয় মিনিট এভাবে বেজে নিয়েছি বেজে নেওয়ার পর প্রথমে আমি সিমের বিষুগুলো দিয়ে দেব সিমের বেশি দিয়ে সিমের বেশিটাকে আমি একটু কষিয়ে নেব কারণ যে মশলাগুলো দিচ্ছি সিমের ভিতর সিমের বেশির ভিতর মধ্যে মশলাগুলো ঢেকে গেলে খেতে কিন্তু অনেক টেস্টি লাগে আসলে এইসব রেসিপি কিন্তু অনেক টেস্টি আর হেলদি কারণ আমরা এই সময় এসব খাবার খেলে আমাদের নিজেদের জন্য ভালো বাচ্চাদের জন্য ভালো আমি যেভাবে রান্না করছি আপনাদের সাথে সেভাবে শেয়ার করছি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার লাউর পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমি এক চামচ মরশের গুঁড়া আধা চামচ মরশের গুঁড়া আধা চামচ হলদের গুঁড়া আধা চামচ দন্যা গুঁড়া দিছে কারণ লাউর মধ্যে কোনো জালটা কম হতে হবে যে কোনো রাও রান্না করলে আমি জালের পরিমাণটা একটু কম দিই কারণ খেতে কিন্তু মিঠা মিঠা লাগে এখন দেখতে পাচ্ছেন এই বেশিটা সিদ্ধ হতে দশটা কি পনেরো মিনিটের মধ্যে সিদ্ধ হয়ে যায় তাই আমি একটু কষিয়ে নিয়ে এখন আমি এই শাকগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি প্রথমে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি আমার কথা বলার মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই আপনারা সমা দৃষ্টিতে দেখবেন কারণ এই বয়সটা আমি দিচ্ছি ইফতার করে ইফতার করার পরে কারণ দেখা যায় যে ইফতার করলে শরীরটা কেমন করে মাথাটা বেতা করে কোনো কিছুই ভালো লাগে না এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমার মশলাটাও কষানো হয়ে গেছে তাই এখন আমি প্রথমে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি কারণ চিংড়ি মাছ দিয়ে আমি চিংড়ি মাছটাকে একটু কষিয়ে নেব যাতে মশলাগুলো ভিতরে ঢুকে যায় এই রমজানে আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যাতে দুনিয়া থেকে করোনা ভাইরাসটা কমিয়ে দিন সব মানুষকে আল্লাহ যারা যারা অসুস্থ হয়েছেন সবাইকে আল্লাহ সুস্থতা দান করে।
দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি ফার্স্ট মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি লাউগুলা দিয়েছি এই লাউ দিয়ে আপনি এমনিতে বাজি খুলে খেলে কিন্তু অনেক টেস্টি লাগে আর হ্যাঁ আমি লাউর মধ্যে কিন্তু কোনো পানি এক্সট্রা পানি কোনো ইউজ করবো না কারণ লাউ থেকে অনেক পানি চলে আসবে লাউর মধ্যে তো আপনি এক্সট্রা পানি দিয়ে দেন তখন লাউ সারটা আপনি কীভাবে বুঝবেন যে লাউটা কীরকম পানিটা দিলে লাউর মধ্যে যে একটা টেস্ট থাকে এ টেস্টটা থাকে না আমার কাছে মনে হয় আপনাদের কার কাছে কেমন মনে হয় জানি না আমি তো দেখি অনেকে রান্না করার সাথে সাথে পানি দিয়ে দেন কিন্তু বাংলাল যে কোনো কদুর মধ্যে আপনার লাউর মধ্যে আপনারা পানি দেবেন না চেষ্টা করে দেখবেন এটার মধ্যে থেকে পানি চলে আসে এদিকে দেখতে পাচ্ছেন আমার সিমটাও সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ সিমের বেশি আর শাক শাকরা তো সিদ্ধ হতে বেশি করে সময় লাগে না তাই দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো শাক আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে তাই আমি দুই তিনটা খাঁচামরিচ দিয়েছি এটাকে আমি আর কিছুক্ষণ রান্না করে এই ফানিগুলোকে আমি একদম শুকিয়ে নেব নিয়ে তারপরে আমি নামিয়ে নেব কারণ আপনার এভাবে রান্না করে দেখবেন সিমের বেশি দিয়ে শাক কারণ এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার বাহিরে ওয়েদারটা কিন্তু অনেক ভালো রোদ রোদ উঠেছে তাই আমার কুকারের মধ্যে এসে এখন দেখতে পাচ্ছেন আমার খদু থেকে কিন্তু অনেক পানি চলে এসেছে তাই আমি এক্সট্রা কোনো পানি ইউজ করছি না কারণ এই লাউটা সিদ্ধ হতে বেশ কিছু সময় লাগবে না দশটা কি পনেরো মিনিটে এটা সিদ্ধ হয়ে যায় দেখতে পাচ্ছেন সিদ্ধ হয়ে গেছে তাই এখন আমি দৈন্য পাতা কুচি দিয়ে এটাকে আমি নামিয়ে নেব আমার ভিডিওটা তো আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর যারা যারা আমার ছেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার ছেলেটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি বেশ কিছু দৈন্য পাতা কুচি লার মধ্যে দিয়েছি কারণ লার মধ্যে কিন্তু দৈন্য পাতা কুচি দিলে খেতে কিন্তু অনেক ভালো লাগে আমরা প্রথমে রোজা এলে বই ফাইতে কীভাবে রোজা রাখবো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে আল্লাহ রকম হইলে আল্লাহ রহমতে আমরা নয়টা রোজা রেখেছি আর বাকিগুলো যে কীভাবে চলে যাবে তা নিজেও আমরা বলতে পারবো না আর এগুলো হচ্ছে আমাদের রহমত আল্লাহর রহমত আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে সবগুলো রোজা রাখার তফিক দান করুক আমিন এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি শাকের মধ্যেও কিছু দৈন্য ভাতা দিছি কারণ আলাদা একটা গ্রান চলে আসি দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো পানি আমার শুকিয়ে গেছে এদিকে আমার লাউটা হয়ে গেছে তাই এখন আমি নামিয়ে নেব আসুন আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করি যাতে আল্লাহ এই ভয়াবহ বেমার থেকে দুনিয়ার সব মানুষকে সুস্থতা দান করে যে যেখানে আছেন সবাইকে আল্লাহ ভালো রাখুক সুস্থ রাখুক এই দোয়া কামনা করি আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আমি আপনাদের সবার জন্য দোয়া করি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেও বিদায় নিচ্ছি আগামী নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হবো আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম